勇敢、坚定、温柔、充满力量的台湾人，所有同学、所有伙伴，大家辛苦了，大家好。在国会议场里面，我们已经待了十三天。在过去这十三天里面，我们流过泪，在街上的同学们也流过血，受尽内心的煎熬。很多伙伴都说过，好想回家，但是我们没有离去，坚持下来了。把国会守住了，在国会议场周遭，所有的同学露宿街头，风吹日晒，也在街头住了整整十三天。这个历史不是因为我们占领了国会。而是因为我们在占领国会的行动当中，对台湾现行的宪政体制、民主制度提出了最深刻的反省。我们的行动在台湾与中国的关系之间，我们也做了新的定义。我们告诉政府，台湾的未来属于全台湾两千三百万的台湾人民。台湾的未来应该由我们自己决定。很多人用总指挥称呼我，跟陈维婷。但是我必须跟各位说，这场运动绝对不属于我们个人。这场运动属于在座的各位以及所有的伙伴。人民就是这个国家的总指挥。而现在，我们要指挥的对象，就是一个已经脱序的政府。马总统，请你接受人民的指挥。我们提出来四项的诉求：第一，退回服贸协议；第二，建立两岸协议监督条例。我们要的是专法，而不是行政命令。我们要求先立法，再审查。这项诉求，从我们进占国会的第一天起，我们就一直坚持着，没有改过。任何舆论的误导，都没有办法分化我们，削弱我们。我们第三项诉求，希望召开公民宪政会议。
，因为当前的政府已经丧失了他根本的统治的正当性。只有由公民发起，邀请台湾的各界、政治与社会的代表，才有能力在现在的僵局中开创新的历史，解决现在的困境。捍卫祖国，捍卫民主，捍卫民主，捍卫民主，捍卫民主。人民站出来！人民站出来！台湾有未来！台湾有未来！先立法！先立法！再审查！再审查！先立法！先立法！再审查！再审查！也有非常多的公民团体，过去在台湾的社会默默耕耘了几十年，他们在各种人权。环境、社会、劳动、性别，各式各样的运动中，发挥整个台湾社会运动的基石，推动着台湾民主运动跟社会运动的往前进的脚步。我们在这边是透过这样的累积，才有办法在短短的三天之内，汇聚整个台湾社会力，促成这场行动。虽然我们今天七点会在凯道这里结束，但是不代表我们占领国会的行动是结束，而是开始。我们会继续坚守立法院，直到执政者愿意妥协、愿意肯定人民的诉求为止。大家说是不是？谢谢大家，请大家一起加油，守护台湾的未来。和平守护台湾，和平守护台湾，和平守护台湾，和平守护台湾，和平守护台湾，晚安台湾，晚安所有台湾人民。